Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu vou começar falando um pouquinho né, do nosso negócio. O que é o nosso negócio? Nosso negócio é botar de pé dois dos três maiores eventos esportivos do mundo. Os Jogos Olímpicos, que são 42 campeonatos mundiais acontecendo ao mesmo tempo em 17 dias, e os Jogos Paralímpicos, que são 23 campeonatos mundiais acontecendo tudo ao mesmo tempo em 12 dias. Tá? Então, isso significa o quê? Significa, né? primeiro, a gente está falando em brands, sustainable brands, cuidar da segunda marca mais reconhecida do mundo, né? que são os aros olímpicos, e cuidar de muita gente. Então, nós vamos cuidar aí de 15 mil atletas, 25 mil jornalistas, né? é, chefes de Estado de 204 países, é, 3 milhões de espectadores, todo um corpo, mais de 3 mil oficiais técnicos, então é muita gente. Né? Esse é o nosso trabalho, o comitê organizador é a parte não governamental né, responsável pelas operações desse evento e por colocar, né, azeitar, né? nós somos como técnico né, de um grande time para fazer com que tudo isso funcione no ano que vem. Mas o nosso negócio, se a gente for olhar de verdade, ele é sobre paixão e transformação, esse é o nosso negócio. A paixão do esporte, né? que está refletido na garra, na superação do atleta. A paixão do carioca, né? que abre os braços para receber o mundo e para celebrar né? de forma contagiante. E a transformação, né? a transformação de uma geração. Né? Não sei como é que a gente fala isso em português, em inglês, eles falam couch potato. Né? Uma geração de pessoas que ficam lá no sofá, né? em pessoas ativas através do esporte a transformação da percepção da sociedade sobre a pessoa com deficiência, né? olhando para eles através dos atletas paralímpicos e percebendo a capacidade né? e a habilidade que essas pessoas têm. Então, nosso negócio é paixão e transformação. E como é que a gente coloca essa paixão, essa transformação a serviço para reorientar esse negócio? É um grande desafio. Como é que a gente pode fazer dos jogos uma oportunidade para estar colocando aí em movimento uma corrente de ações, de comportamentos mais sustentáveis. Eu acho que essa é a grande questão, né, que o desafio que foi colocado aqui pelo Álvaro, da gente estar dividindo com vocês hoje como é que a gente está cuidando disso. É um grande desafio. É um grande desafio, primeiro, por causa da escala. A gente é muito grande. São 150 mil pessoas na força de trabalho, 70 mil dessas voluntários. A nossa logística é imensa. Não sei se vocês sabem, mas os jogos são a maior logística global temporária em tempos de paz. Então, a gente movimenta muita gente, muita pessoa, muitas pessoas, num curto espaço de tempo. E o desafio maior ainda é que falar em sustentabilidade num evento desse porte né? A gente sempre cai naquilo, naquela história do princípio do iceberg, vocês conhecem? Né? O princípio do iceberg é o seguinte, o que é visível é uma parte muito pequena. Então, eu diria que 10% do que a gente faz quando a gente pensa em sustentabilidade nesse evento é visível. Né? Que são o quê? São as instalações esportivas. Mas 90% do que a gente faz é invisível. Trabalhar sustentabilidade num evento, o que é um evento, gente? É a gente pegar um monte de gente, um monte de coisa botar num lugar limitado por um período de tempo curto. Tá? São as operações. É a logística desse troço. Tá? 90% do segredo está aí. E botar sustentabilidade aí significa o quê? Mexer com a forma das pessoas trabalharem, planejarem aquilo que tem que ser feito uma vez só e tem que dar certo. Então, como é que a gente bota uma mentalidade de não desperdício num troço que você tem que planejar e que você vai fazer uma vez só e que você não pode aprender com o erro. E não pode faltar na hora H. Né? Então, é muito planejamento iterativo. Como é que você muda essa mentalidade? Né? Como é que você mexe com a cabeça de quem está organizando aquilo ali no dia a dia? Como é que você mexe nos processos? Isso tudo é o nosso desafio do invisível. Não que a gente não cuide do visível. Né? A gente cuida. Um exemplo aqui. Como os jogos estão sendo usados 
para se fazer algumas experiências interessantes com estruturas temporárias. Tá? Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo é da nossa sede, que fica ali na Cidade Nova, perto do metrô Estácio. Ela é toda modular e ela é uma sede temporária, construída para durar quatro anos. E a gente jogou um desafio para essa empresa né, de quem a gente aluga a sede. 80% do material reaproveitável quando desmontarem o ano que vem. Jogamos um segundo desafio, 70% de economia de energia em relação ao escritório comum. Os 70% de economia de energia foram entregues. O do reaproveitamento, vamos ver o ano que vem, quando eles desmontarem. Isso também está sendo usado nas instalações esportivas. Por exemplo, a Arena do Handball, né, com 12 mil lugares, ela foi planejada já ali no momento do projeto arquitetônico para virar quatro escolas. E já tem um contrato que inclui a montagem da Arena de Handball, a desmontagem e a montagem das quatro escolas. Ou o centro aquático, né, que vai se transformar em dois centros aquáticos de menor porte, depois dos jogos. Então, essa flexibilidade das estruturas temporárias é uma coisa interessante que a gente está experimentando. E o invisível, né? que é essa festa que a gente organiza, né? que é enorme nos jogos, toda essa operação. Como é que a gente pode usar isso aí para abraçar algumas causas? Então, eu vou dar aqui talvez dois ou três exemplos, depende do, do tempo aqui, o que o tempo me permitir. A gente pensou, uma das causas que a gente queria muito abraçar é a questão do é, esgotamento dos estoques pesqueiros mundiais. Tá? Aí vocês vão me dizer, mas o que, que Jogos Olímpicos tem a ver com o oceano? Tem a ver que a gente serve 14 milhões de refeições. Se a gente, com esse mercado que a gente cria de 14 milhões de refeições, a gente aceitou um desafio, só vamos servir peixe sustentável. E chamamos né, as organizações, o MSC, o ASC, Vamos trazer o peixe sustentável para o Brasil? A gente cria demanda. Então, nós criamos demanda. Né? E, com muita felicidade, semana passada, no evento teste, a gente teve a primeira entrega de 300 quilos de peixe sustentável, primeira vez que um evento brasileiro fez, né? serviu o peixe sustentável. Então, é uma das causas que a gente abraça. Outra causa, né? agricultura sustentável como um todo. Para além do orgânico, o orgânico também está presente, mas, assim, ovo caipira, coisa simples... Né? É, açaí certificado Estamos é, trabalhando com carne de origem sem, né, garantida, sem desmatamento Como é que a gente pensa né, no arroz, em cada um dos produtos? Então a gente sentou durante um ano e meio com 21 organizações E criamos critérios para alguns tipos de alimentos que a gente vai servir Outras causas, desmatamento O né? que mais que a gente podia fazer além da carne rastreada sem desmatamento. Madeira certificada. Né? Tem o lado ambiental, o lado social, muito importante na certificação da madeira. E a gente se comprometeu. Todos os móveis, que a gente compra a bagatela de aí, 80 mil camas, 40 mil mesas, nos comprometemos a só comprar, a gente nem cota se não for madeira certificável. Certificada. Isso está movimentando, né? inclusive, pequenas empresas que nunca pensaram em trabalhar com madeiras certificadas estão sendo obrigadas a fazer para poder trabalhar com a gente. Então, a gente foi escolhendo algumas causas que a gente quer abraçar. Né? Por exemplo, pequenas e médias empresas, economia solidária. Então, a gente chamou o SEBRAE, e o SEBRAE está organizando pequenas e médias empresas para trabalharem com a gente. E a gente já tem vários casos de sucesso, de concorrências que foram ganhas por empresas de pequeno porte, na concorrência com gigantes internacionais para fornecer serviços e bens para a gente com esse apoio do SEBRAE. Ou de economia solidária, a gente acabou de fazer agora uma compra de 22 mil almofadas de comunidades, né, de mulheres em comunidades do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de movimento que a gente está tentando criar, colocar a roda em movimento. Mas o desafio maior aqui não é o que fazer. O desafio era como fazer como dar conta dessa escala. Né? E aí a gente sabe que qualquer organização, qualquer empresa, né, trabalha com três variáveis. Tá? Trabalha com tempo, trabalha com custo, trabalha com qualidade. E em qualquer projeto de qualquer empresa, a gente tem uma certa flexibilidade. Não tem que abaixar o custo, né? dá uma reduzida na qualidade, muda o prazo... Não deu para entregar a tempo? 
bota um pouquinho mais dinheiro. Sempre dá para mexer numa dessas três variáveis. A gente não pode. Por quê? Prazo, gente, não tem jeito. Dia 5 de agosto de 2016, às 20 horas e 16 minutos, aconteça o que acontecer, começa. Então, não temos. Né? Qualidade. Dá para mexer um pouquinho só, porque você tem uma expectativa muito grande né, de um certo nível de serviço. A gente tem uma margem aí pequena para mexer. E custo. Né? Nós temos um compromisso do comitê organizador de funcionar 100% com recurso privado, com o que a gente arrecada de transferência, é, direitos de transmissão de televisão, de patrocínio, né, repasse do patrocínio global pelo Comitê Olímpico Internacional e patrocínio doméstico. Então, o custo também a gente não consegue mexer muito. Como é que a gente bota a sustentabilidade numa situação tão amarrada com uma pressão tão grande? Então, a gente foi pensar, como é que a gente dá conta desse mundo de gente de coisas? E a gente veio essa imagem do funil. Se eu tentar pegar na parte larga do funil, não vai dar. Então, eu tenho que descobrir... Onde é essa parte estreita do meu funil? E o nosso funil tem duas partes estreitas. A primeira é compras. Tudo que a gente faz, num momento ou no outro, se traduz numa decisão de compra de um produto ou de um serviço. Então, a gente começou a estratégia de sustentabilidade dos jogos pela área de compras. Né? Decidimos as prioridades, olhamos para os 5 mil projetos de coisas que a gente vai comprar. Olhamos para impacto ambiental, social e econômico daquilo ali classificamos em quatro níveis de prioridade. E aí fomos definindo critérios concretos para o produto e para o serviço, não só para a empresa. Isso é importante. Não é só aquela história da bandeirinha verde e bandeirinha vermelha para a empresa. É olhar o produto. Né? O que, que eu preciso de uma gráfica? Eu só vou comprar de uma gráfica que faça impressão com tinta à água. Que faça impressão em alternativas ao PVC por um custo razoável. Então, a gente foi colocando critérios muito específicos e trabalhando para desenvolver o mercado com antecedência, porque não adianta nada chegar um mês antes de lançar a concorrência no mercado, não ter preparado ninguém. Então, workshop, fizemos uma série de manuais, estamos trabalhando nisso e depois cobrar. Tem que entrar no contrato, gente. Se não tiver no contrato, não adianta nada. O requisito tem que ser requisito técnico de contrato de sustentabilidade, da mesma forma que é o de preço, de qualidade, de quantidade, de entrega, de tudo. E auditoria, quando for preciso, monitoramento de produção. Então, é assim que a gente está trabalhando. E olhando também, no nosso caso, para a dissolução, que é muito importante. De onde vem esse produto, como que a gente vai usar nos jogos e para onde vai depois. Porque a gente tem que desmobilizar isso tudo em dois, três meses depois do evento. E já tem que chegar tudo com o destino final decidido. E a segunda parte do nosso funil, né, ali da parte estreita do funil, é treinamento. Como é que a gente mexe com as cabeças e os corações dessas 150 mil pessoas que estão trabalhando para os jogos? Então, sustentabilidade faz parte do nosso treinamento. Desde o bem-vindos, no primeiro contato que a pessoa tem, até o treinamento específico de cada instalação, o treinamento específico de algumas funções. Então, a gente tem trabalhado muito forte em treinamento, em conversar com as pessoas. E, claro, a gente não pode esquecer né, a questão dos holofotes. É a grande particularidade do nosso negócio. Nós somos o maior evento televisivo do mundo. A gente tem uma audiência de 5 bilhões de pessoas. Eu não errei, não. É bilhões mesmo, com B. 5 bilhões de pessoas. Então, isso é um desafio e uma oportunidade. Porque tudo que a gente faz tem potencial de ser, né, é, ter uma repercussão enorme. Né? Isso funciona para os dois lados. E é interessante a gente ver que isso já está acontecendo, por exemplo, no caso da Baía de Guanabara. Né? Nunca se falou tanto em poluição das águas do rio quanto se fala hoje. Né? Era uma questão local, virou uma questão global. Não dá mais para não prestar atenção e fingir que essa questão não precisa ser enfrentada, que a questão do saneamento básico no Brasil não precisa ser enfrentada. Então, a gente está trazendo essa questão e botando na frente com esse holofote enorme em cima. E agora? Né? Nós temos menos de um ano, então, todo dia a gente entra lá para trabalhar, tem um contador, como é que chama? Aquele que vai de trás para frente? Né? Reverso, sei lá, tem um nome para esse negócio. 
Contagem regressiva, lembrei. Tem uma contagem regressiva lá dos dias, nós temos menos de um ano, né? e a gente vai ter muitas oportunidades de estar tá trazendo nessa reta final algumas questões de sustentabilidade para a pauta. Por exemplo, a gente vai ter uma, um revezamento da tocha que vai percorrer o Brasil todo, e a gente está aliando ao revezamento da tocha iniciativas para mostrar para o mundo a biodiversidade brasileira, mostrar os parques, mostrar... Né? o que é essa biodiversidade, e trazer outras questões que a gente vem trabalhando também à tona. Então, são imagens que vão para o mundo todo e que a gente pretende usar para trazer questões importantes para a agenda. Então, para finalizar, que meu tempo acabou, né? dizem que uma imagem vale por mil palavras, mas eu acho que uma experiência vale por mil imagens. Então, eu queria finalizar convidando vocês para fazer uma experiência com a gente. Lembra que eu falei que um dos pontos é a transformação sobre a percepção da pessoa com deficiência? E nada melhor do que fazer isso, do que se colocar na pele do deficiente. Então, a gente está aqui com cinco cadeiras de rodas que a gente quer emprestar para vocês. Então, é um desafio. Saiam daqui, vão até lá no nosso stand, sentem na cadeira e vão fazer as atividades normais e sentir como é a vida de um cadeirante. Depois vocês vão olhar para os nossos atletas paralímpicos, eu tenho certeza de uma forma diferente. E a gente quer, realmente, é uma iniciativa que se chama Sobre Rodas, a gente está querendo promover com várias empresas e organizações no Brasil, esse ano, no dia 3 de dezembro, então já vou deixar esse convite, quem quiser se juntar a nós, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente quer ver gente andando de cadeira de roda por aí, no Rio de Janeiro todo, mas por que não no Brasil também, e vocês podem começar aqui com uma experiência leve. Né? de andar de cadeiras de rodas e ver como é que isso funciona. E também a gente vai ter uma oportunidade amanhã no Activation Hub para conversar sobre pegada de carbono dos jogos. Né? Como é que a gente está fazendo a gestão dessa pegada, que, como tudo nos jogos, é grande. Gente, vou deixar aqui para vocês, então, os nossos pontos de contato e agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. <risos>